Welcome back students. Uh, today we are going to discuss some questions in uh, previous year questions from TCS NQT. Uh, I think this is the season of uh, TCS. So most of the colleges, students are preparing for TCS. And we will complete it. If you have any questions in the exams, you can the questions just I am going to explain. Uh, it helps you to revising everything before you entering uh, uh, interview. So first uh, national qualified test uh, TCS. And the questions are uh, basic level. But concepts are same. But question frame is different different frame. So that is why we are going to So we are going to questions, basic shortcuts, tricks and pin formula. So we are going to talk about So we are going to talk if you interview, you can just at least the revise it. It helps you a lot. Right? Uh, so, first question. Look at this. A number when successively divided by 5, 3, 2 gives remainder 0, 2, 1 respectively. In that order, what will be the remainder when the same number is divided successively by 2, 3, 5 in that order? In the question, normal question, even the question, there is a difference. So, first we should understand that. That is what I am Listen. Look at this. Here is a word extra that is successively. So, in the word, what do you do? What is the meaning? Now, we have a number. What do you do? Now, we have a number. Now, we have a number. Now, we have a number. First, 5 is divided. 5 wala divide panna enak remainder enna varano na 0 varano 65 wala divide panna avanga sonna mari enak remainder 0 vandiruchu okay adutathu thirumba 60 ya enna pandringa 3 wala divide pandringa remainder enna varano 2 varano ana inge varala right ah 2 varano nu nenapom thirumba 60 ya vandu 2 wala divide panna enak 1 remainder varano indha maari questions dhaan namma paathirukom but indha question appadi kedaiyadhu adhu dhaan indha word successively ingiradhu solludhu if you say that you divide a number and divide a number, zero is okay. Actually, 65 will divide a number. 1 times 5, 2 will be 12 times. Next time you divide a number, 60 will be 12. That is why you divide a number. 12 divided by 3 will divide a number. You will remain in a number. That is the answer 4 will be 4 and 2 will divide a number. Remain in a number. That is the answer 1. That is the question. Successive will be a number and divide a number. So, I hope you guys understand these questions first. Then, what do you do? So, exact what do you do? So, first I want to explain this question using the shortcuts. Easy to solve solve first. So, how do you solve this solve this equation? How do you solve this equation? So, how do you solve this equation? In the complete video is only for understanding. So, how do you speed up or short up? How do you do this question? How do you do this question? How do you do this question? How do you do this model? How do you do this question? How do you do this question? Right? In this case, what do you do? I will divide a number 5 and divide the remainder 0. 3 and divide the 2. 2 or divide per mode 1 or no successively. So now last one there. Can I say that now? So now 2 or one number divide per mode. In order remainder one the 1 or no. I've been saying. So one side question there. Did you? One side remainder did you? Okay. Next day, I am saying that now 3 or divide per mode. I've been saying. I have the remainder 2 or no. I've been saying. And again, 5 or the question there divide per mode. I have the remainder 0 or no. I've been saying that concept. So this is my idea. Did you? One more thing. Just Take zigzag wise. See, first na inna panna na neera irkaran number na inna panna no add panna no, okay? Cross irkaran number multiply panna. Ida panna ni na directa ungul ke answer varu. Thirumbe inge neera irkaran number add panna me, cross irkaran number multiply panna me, neera irkaran number add panna me. Yoda da vishya. Ye par ne two plus one inna varu, three varma, right? Ye par three into three inna varu, nine varungla, nine plus two inna varu, eleven varma. 11 into 5 and 55 verma 55 plus 0 and our same 55 so last time I can find like a number in the 55 so that is the first number 55 edit the only in a cake around other button you can get the exact value so on the number in a easy I can do push today so just to take 55 right Ipo in the 55 edit the if I think about 55 number at the time was on a very funny burning 5 वाला ना डिवाइड पन्ना ना रिमेंडर जीरो वरो, राइट आ? 11 करेगे ओ, 11 ने 3 वाला डिवाइड पन्नो मोड़े, एने के रिमेंडर 2 करेगे ओ, 
திரும்ப அதில் வர ஆன்சர் எடுத்து டிவைட் பண்ணும்போது ரிமைண்டர் ஒன் கிடைக்கும் ஸோ அவங்க சொன்னது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிற நம்பர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தான் கரெக்டா இப்போ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கோங்க இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னு பாருங்க வாட் வில் பி த ரிமைண்டர் வென் த சேம் நம்பர் இஸ் டிவைடட் சக்சஸிவ்லி பை டூ த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் இதை வந்து டூவால் டிவைட் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பக்கம் கோஷன் இன்னொரு பக்கம் ரிமைண்டர் ரெண்டும் எழுதுங்க ஸோ கோஷன்ட் எடுத்திங்கன்னா ஃபைவில் வந்து ஒரு டூ இருக்குமா ரெண்டு டூ இருக்குமா டூ டைம்ஸ் வரும் ரிமைண்டர் ஒன் ஃபிஃப்டீன் வரும் ஃபோர்டீன் செவன் டைம்ஸ் ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் டைம்ஸ் வரும் ரிமைண்டர் எனக்கு ஒன் வரும் கரெக்டாக ஓகே அடுத்து டுவெண்ட்டி செவன் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ எதாவது டிவைட் பண்ண சொல்கிறாங்க த்ரீயால் டிவைட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நான் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு கோஷன் என்ன வரும் நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் ரிமைண்டர் ஜீரோ வருது இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நைன் எடுத்துக்கிறேன் ஃபைவால் டிவைட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபைவால் டிவைட் பண்ணால் எனக்கு ரிமைண்டர் ஃபோர் வரும் ஒரு ஃபைவ் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ அவங்க கேட்குறது என்னோடய ரிமைண்டர் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க ஒன் ஜீரோ ஃபோர் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் அவ்வளோதான் இஸ் இட் கிளியர் ஸோ இந்த வேலை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் பி வெரி வெரி ஈஸி இதை நீங்கள் இல்லை சார் எனக்கு இது ஒன்றுமே புரியலை என்னமோ பண்ணி ஆன்சர் எடுத்துட்டீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் நான் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடும் சொல்லித்தரேன் இதை நீங்கள் மறுபடியும் ரீவைன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அதை நான் ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் இதை ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் எப்படி புரிகிற மாதிரி சால்வ் பண்ணுறதுங்கிறதையும் சொல்கிறேன் ஜஸ்ட் லிசன் டு திஸ் சி ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லுக் அட் திஸ் ஒரு நம்பர் இருக்கு லெட் டேக் தட் நம்பர் இஸ் என் உங்களுக்கு ஈக்குவேஷன் தானே வேணும் இதை எழுதிடலாம் ஒரு நம்பர் என்னன்னு இருக்கு இந்த நம்பர் என்னவா இருக்கணும்னா ஃபைவால் டிவைட் பண்ணால் அது டிவைட் ஆயிரணும் ரிமைண்டர் ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த நம்பர் மல்டிப்புள் ஆஃப் ஃபைவாக தானே இருக்கும் ஃபைவ் டேபிளில் அந்த நம்பர் வரணும் அப்போ அந்த நம்பரை நான் என்னென்னு எடுத்துக்கிறேன் ஃபைவ் டேபிளில் வர நம்பராக இருக்கணுங்கிறனால ஃபைவ் இன்ட்டு கேன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த நம்பர் வந்து இப்போ கே ஓகேவா ரைட் இப்போ ஃபைவ் கே தான் அந்த என் அப்படிங்கிற நம்பர் இப்போது இதை நீங்கள் கோஷன்ட்டும் ரிமைண்டரும் எடுப்பீங்களா கோஷன்ட்டு எடுத்து நீங்கள் மறுபடியும் எடுப்பீங்க கரெக்டாக கோஷன்ட்டை வந்து எதாவது டிவைட் பண்ணுவீங்க த்ரீயால் டிவைட் பண்ணுவீங்க அப்போது இந்த ஃபைவ் கேல கே என்னவாக இருக்கும் அதுதான் எனக்கு கோஷன்ட்டாக இருக்கும் ஃபைவ்ங்கிறது எனக்கு கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ திரும்ப எனக்கு கோஷன்ட் இங்கே வெளியே வரும் அப்போ கே என்னவாக இருக்கணும் கே எடுத்து என்ன பண்ணணும் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணுனா எனக்கு டூங்கிற ரிமைண்டர் தரணும் அப்போனா த்ரீயால் மல்டிப்புள் ஆகிற ஒரு நம்பர் தான் கே த்ரீயால் மல்டிப்புள் ஆகணும்னா த்ரீ இன்ட்டு எல்லுன்னு வச்சுக்கலாமா வேறு ஒரு நம்பர் அப்போ த்ரீ டேபிளில் இது வரணும் ஆனால் கூடவே ரிமைண்டர் டூ தரணும் அப்படிங்கிறனால நம்ம ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுவோம் ப்ளஸ் டூன்னு எழுதுவோமா ரைட் இதுதான் கேயோட வேல்யூ இப்போ அதில் எனக்கு வெளியே வர போகிறது எல் அதுதான் கோஷன்ட் அப்போ எல் எடுத்துக்கிறேன் இந்த எல்லை வந்து இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் திரும்ப டூவால் டிவைட் பண்ண போகிறேன் அப்போ அந்த எல் எப்படி இருக்கணும்னா மல்டிப்புள் ஆஃப் டூவாக இருக்கணும் ரைட்டாக அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் எல்லுக்கு பதிலாக இந்த இடத்துல வேறு ஒரு நேம் கொடுத்துடலாம் எம்என் கொடுத்துடலாமா ஸோ எம்என் வச்சுக்கலாம் ஸோ டூவாக மல்டிப்ளை பண்ணணும் மல்டிப்புளாக இருக்கணும் அப்போ ரிமைண்டர் ஒன் வரணும்னா எனக்கு என்ன வரணும் ப்ளஸ் ஒன்னு வரணும் அவ்வளோதான் ஸோ இவங்க சொன்னதெல்லாம் பண்ணியாச்சு இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம ஈஸியாக இருக்கணுங்கிறக்காக ஒரே ஈக்குவேஷனாக மாற்றிடலாம் அப்போ என்ன பண்ணலான்னா எல்லுங்கிற இடத்துக்கு பதிலாக நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எல்லுக்கு பதிலாக இந்த ஈக்குவேஷன் அப்படி எழுதிடலாமா ஸோ அப்போ இங்கே பாருங்கள் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு எல்லுக்கு பதிலாக நான் என்ன எழுதுகிறேன் டூ எம் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதிட்டு அது கூட என்ன இருக்குது ப்ளஸ் டூன்னு இருக்குது சரியா ஸோ அதையும் எழுதியாச்சு இப்போ அடுத்தது இந்த எல்லுக்கு பதிலாக இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேயோட வேல்யூ இங்கே இருக்குது அப்போது இதுக்கு வெளியே யார் வரா எனக்கு ஃபைவ் வராங்க ஃபைவ் இன்ட்டு கே தானே இது ஸோ அதையும் நம்ம எழுதியாச்சு அவ்வளோதான் முடிஞ்சது இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணலாமா டூ இன் த்ரீ இன்ட்டு டூ எவ்வளோ வரும் சிக்ஸ் வரும் சிக்ஸ் எம் த்ரீ இன்ட்டு ஒன் என்னங்க ப்ளஸ் த்ரீ கரெக்டாக வெளியே என்ன இருக்குது ப்ளஸ் டூ இருக்குது ஓவர் ஃபைவ் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணலாம் த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஃபைவ் வருமா அப்போ சிக்ஸ் எம் ப்ளஸ் ஃபைவ்னு எழுதலாமா இங்கே ஒரு ஃபைவ் இருக்கா இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் கடைசியாக சால்வ் பண்ணால் என்ன வரும் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜார் தேர்ட்டி ஸோ தேர்ட்டி எம் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு வரும் இதுதான் நான்
அப்போ தேர்ட்டி இன்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூவே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்து செக் பண்ணி பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் ஃபைவ் ஜார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரிமைண்டர் ஜீரோ கரெக்டாக திரும்ப ஃபைவை த்ரீயால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் டைம்ஸ் வரும் ரிமைண்டர் என்ன வரும் டூ வரும் திரும்ப ஒன்னை வந்துட்டு டூவால் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எனக்கு என்ன ரிமைண்டர் வரும் அவங்க சொல்கிற மாதிரி ஒன் ரிமைண்டர் வரும் கரெக்டாக ஒன்றுங்கிறது ரிமைண்டர் தானே இப்போ இதே எம்ங்கிற இடத்துல ஒன் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க தேர்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வருமா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எடுத்து டிவைட் பண்ணிங்கன்னா இதே ரிமைண்டர்ஸும் கொடுக்கும் ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் எடுத்து இங்கே செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ஆப்ஷன் பி வருதான்னு தெரியும் இப்போ எனக்கு என்னது எனக்கு ஜீரோ போடும்போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடச்சிதா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துக்கலாமா ஆ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எடுத்து அவங்க சொல்கிற கொஸ்டின் என்ன டூவால் டிவைட் பண்ணுங்கிறாங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இல்லை டூவால் டிவைட் பண்ணால் எனக்கு என்ன வரும் டுவெல் டைம்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் ரிமைண்டர் ஒன் வரும் ஓகேவா அடுத்து த்ரீயால் டிவைட் பண்ணணும் டுவெல்வை த்ரீயால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா எத்தனை டைம்ஸுங்க ஆன்சர் வந்து த்ரீயால் டிவைட் பண்ணால் ஃபோர் டைம்ஸ் வரும் ரிமைண்டர் ஜீரோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்துச்சு இப்போ ரிமைண்டர் ஜீரோ வந்துச்சு அடுத்து கோஷன் எடுத்து ஃபைவால் டிவைட் பண்ணுங்கிறாங்க இப்போ நீங்கள் இதை ஃபைவால் டிவைட் பண்ணால் ரிமைண்டரே ஃபோர் தான் அப்போது ஒன் ஜீரோ ஃபோர் கரெக்டாக இருக்கா இதுதான் ஈக்குவேஷனில் போடுறது இதை தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து போன ஸ்டெப்பில் நான் சொன்னேன் ஸோ இதை புரிஞ்சுக்குங்க அதை யூஸ் பண்ணி ஆன்சர் எடுத்துக்கோங்க கிளியர் ஓகே வேறு எப்படிலாம் கொஸ்டின் கேட்குறாங்கன்னா திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கொஸ்டின் இஃப் ஏ ஏ பாசிட்டிவ் இன்டீஜர் என் இஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஒரு என் அப்படிங்கிற நம்பரை ஐம் கோயிங் டு டிவைடட் பை ஃபைவ் த ரிமைண்டர் இஸ் த்ரீ விச் ஆஃப் த நம்பர்ஸ் பிலோ ஈல்ஸ் ஏ ரிமைண்டர் ஆஃப் ஜீரோ வென் இட் இஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் இவங்க சொன்ன கண்டிஷன் என்ன இஃப் ஏ பாசிட்டிவ் ஓகே இஃப் If a positive integer divide by 5, remainder 3 வரணும் ஃபைவால் டிவைட் பண்ணால் த்ரீ ரிமைண்டர் வரணும்னா நம்மளாம் எடுத்துக்க வேண்டிதான் எயிட் எடுத்துக்கலாமா எயிட்டை நான் வந்து ஃபைவால் டிவைட் பண்ணும்போது என்னோட ரிமைண்டர் எனக்கு என்ன கிடைக்கிது த்ரீ கிடைக்கிது கரெக்டா ஓகே விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் நம்பர்ஸ் பிலோ ஈல்ஸ் அ ரிமைண்டர் ஜீரோ வென் இட் இஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ் இப்போது இந்த நம்பர் கீழே இங்கே கொடுத்துருக்கிற நம்பரை நான் ஃபைவால் டிவைட் பண்ணும்போது எனக்கு ஜீரோ ரிமைண்டர் வரணுங்கிறாங்க அப்போ எடுத்துக்கலாமா ஃபஸ்ட்டு நான் எடுத்துக்கிட்டேன் எயிட்டுங்கிற நம்பரை எண்ணுங்கிற இடத்துல போடலாம் சார் எயிட் எயிட் ப்ளஸ் த்ரீ எவ்வளோ லெவன் இப்போ லெவனை ஃபைவால் டிவைட் பண்ணால் எனக்கு ரிமைண்டர் ஜீரோ வருமானா வராது அடுத்து இங்கே எயிட்டுன்னு எடுத்துக்கோங்க எயிட் ப்ளஸ் டூ எவ்வளோங்க டென் டென்னை ஃபைவால் டிவைட் பண்ணால் ரிமைண்டர் ஜீரோ வருமா வரும் ஸோ இட் மே பி த ரைட் ஆன்சர் லுக் அட் த ஆப்ஷன் சி இங்கே என்ன இருக்குது எயிட் எயிட் மைனஸ் ஒன் செவன் செவனை நான் ஃபைவால் டிவைட் பண்ணால் ஐ வில் நெவர் கெட் ரிமைண்டர் ஜீரோ திஸ் இஸ் ராங் ஆன்சர் அடுத்தது இங்கே என் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் எயிட் மைனஸ் டூ வராது அடுத்தது என் ப்ளஸ் ஒன் எயிட் ப்ளஸ் ஒன் நைன் நைன் ஃபைவ் ஆல் டிவைட் பண்ணால் வராது ஸோ த ஒன் டி ஆப்ஷன் இஸ் ஆப்ஷன் பி ஈஸி தான் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி செக் பண்ணிங்கன்னா போதும் ரைட் ஓகே லெட் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ம் இது பாரு இது கொஞ்சம் ஈஸியான கொஸ்டின் தான் ஸோ What will be the smallest fraction form of 0.0056? Smallest fraction is the same. Okay, so what is the simplest form? We need to convert this into decimal format. So, uh, 0.0056 is the smallest form of 0.0056. So, you can see the zero and cut the zero. Then, you can see the zero. Then, 1, 2, 3, 4 numbers. Then, you can see the four zeros. 3, 4. Okay, ah, 0 consider பண்ண தேவையில்லை பட் கீழே நான் டினோமினேட்டர் எழுதுறதுக்காக அதை நான் கன்சிடர் பண்ணி ஆகணும் ஓகே ரைட் இப்போ இதை சால்வ் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் கெட் த எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் ஸோ ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் ஹாஃப் எவ்வளோ வரும் டூ டைம்ஸ் ஃபோர் எயிட் வருங்களா டென்னில் ஹாஃப் எவ்வளோ வரும் ஃபைவ் வருமா டுவெண்ட்டி எயிட்டில் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் ஹாஃப் எவ்வளோ வரும் ஃபோர்டீன் இங்கே ஃபிஃப்டியில் ஹாஃப் எவ்வளோ வரும் டூ ஃபைவ் டபுள் ஜீரோ அகைன் கேன்சல் ஆகாதே ஆ ஆகும் இதில் பாதி எவ்வளோ செவன் செவன் வரும் இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னா ஒன் டூ ஃபைவ் ஜீரோ ஓகே இதுக்கு மேலே தான் கேன்சல் ஆகாது ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் பி சிம்பிள் கொஸ்டின் ரைட் ஓகே நெக்ஸ்ட் போகலாமா ஓகே ஸோ இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபைன் கொஸ்டின் எ பாலிகன் ஹேஸ் செவன்டி செவன் டயக்னல்ஸ் டிட்டர்மைன் த நம்பர்
uh, what is the formula for diagonals comes under the polygon format polygon la diagonal kandupidikkaradhukku namakku or formula irukku that is nothing but uh, diagonal diagonal is equal to n into n plus 3 divided by 2 okay so this is the formula uh, diagonal kuduttaanga diagonal kekla so just write 77 is equal to n into n plus 3 divided by 2 the 2 in the pakkam vandha enna avum 70 70 140 150 4 154 is equal to n into n minus 3 varuma so now it going to convert into quadratic equation so quadratic equation eludalama hmm n into n enadhu n square adutha n 3n equals 154 so n square minus 3n minus 154 equals 0 this is the quadratic equation right so as usual minus 154 varano multiply panna add panna minus 3 varano so 154 and minus 3 epa namak kedaikum illa correct ah illa oh inge plus sorry so id plus 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 okay Uh, yes, 14 times 11. Enna kadikum paarenga? 11, 1, 4 plus 1, 5, 4, 154. 154. So, nam answer uh, plus 14. N is equal to 14 and another one is N is equal to minus 11. Aba positive number is N is equal to 14. That is the right answer. So, the everything, the whole format is only depends on this formula so idha nyavam vechukittingna it will be very easy appra solve pandradala neenga pannirukinga right okay right next question the area of the largest circle that can be drawn inside a rectangle with sides 18 cm by 14 cm is what so or area of a largest circle drawn in a rectangle so first nama rectangle ku poganum let take a rectangle so ipo idukulla vandha or largest circle irukku na kandipa edhavadhu or rendu end la touch pandra maari dhaan circle irukum so inda end inda end touch pandra maari dhaan adu oval shape dhaan varum circle varadhu so inda rendu dhaan namakku enna irukanum touch a irukanum correct ah okay ipo idella neengala yosikka vendidhaan so idu vandhu ungalku 14 sorry idu vandhu 18 irukum இது வந்து உங்களுக்கு ஃபோர்டீன் இருக்கும் கரெக்டாக அப்போ இந்த லைன் இந் இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இருக்கிறது ஃபோர்டீன் இதுதான் டயாமீட்டர் அப்போ நம்ம ரேடியஸ் என்னவாக இருக்கும் ரேடியஸ் வில் பி செவன் கரெக்டாக அவ்வளோதான் ஏரியா கண்டுபிடிச்சினா முடிஞ்சது வாட் இஸ் அ ஃபார்முலா ஃபார் ஏரியா ஓ சாரி வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் ஏரியா பை ஆர் ஸ்கொயர் பை வேல்யூ எவ்வளோங்க ட்வெண்ட்டி டூ பை செவன் ஆர் எவ்வளோ செவன் ஸோ செவன் இன்ட்டு செவன் கரெக்டாக cancel 7 22 into 7 evlo so 154 is the right answer all over clear so in the diagram correct ah potena you will get the answer 